കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ അത് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വേണുസ് വേൾഡ്क्लियर ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്ന് ഒരു സ്ലോപ്പായിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള നെക്കിൽ നിന്നും സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കും ഭാഗത്തിൽ നിന്നും സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സ്ലോപ്പായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഡാട്ട് മൂന്ന് ഡാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഇതിലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അവിടെ അതിനെ ചെരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാലിഞ്ചിൽ വിട്ടത് അതും ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ായിരുന്നു നമ്മളത് വിട്ടത് ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ചെരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പം മൂന്ന് ഡാട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതും മറ്റേ പാർട്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ാട്ട് കറക്റ്റായി ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പായിട്ട് നിൽക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് യോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് യോക്കിന് മൂന്ന് പീസ് വേണം ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൽ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പീസാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി അത് വെക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കട്ടി പീസ് ഉള്ളിലായിട്ട് വരും സെൻട്രലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പീസ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പീസ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലൗസിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ആയിരിക്കണം അതൊരു പീസ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം മേലെ വേറൊരു പീസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് പീസ് നല്ല പീസാണ് നടുവിലായിട്ട് വരേണ്ടത് സെൻട്രിൽ വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നടുക്ക് വെച്ചത് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് താഴെ വശത്തൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി 
ഈ നടുവിലെ പീസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് പീസിൻ പീസ് പീസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അത് പ്രസ്സായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പീസിന്റെ മുകളിലൂടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ബ്ലൗസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റിച്ച് പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ പീസും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മൂന്ന് പീസും ഒരേ ലെവലില് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് മൂന്നും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബ്ലൗസ് പീസിൽ നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്നര ഇഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗം ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം തുണിയുടെ നല്ല വശവും ഇത് ഈ യോക്കിന്റെ നല്ല വശവും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ യോക്കിന്റെ പീസിൽ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഡാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വരും ആദ്യത്തെ സൈഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫേസിംഗ് ബൈൻഡിങ് ചെയ്യാം ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇനി ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫേസിംഗ് ബൈൻഡിങ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫേസിംഗ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബൈൻഡിങ്ങും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഫേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചുള്ള ഒരു പീസും ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചുള്ള പീസും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ചും രണ്ടര ഇഞ്ചുള്ള പീസ് ഒന്നര ഇഞ്ചുള്ള പീസ് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 
முடிச்சி செய்தருங்க ായി നിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ായിട്ട് മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ഉൾവശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം അകത്തോട്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് ബൈനിങ് പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ ചെയ്യാതെ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വി ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ അഞ്ച് ഹുക്കാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വി ഷേപ്പിൽ
ഇതിൻ്റെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാൻ കാലിഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഈ ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വി ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരേഞ്ചിൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അരേഞ്ചിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സ്ലീവിൻ്റെ മുകൾ വശത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് പുറകിലേക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ലീവ് വയ്ക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കറക്റ്റായി പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ സ്ലീവ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇഞ്ചില് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്ലീവും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചുള്ള പീസ് പീസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രോസ് കട്ടിങ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഒരു കൂർപ്പുള്ള വശവും ഒരു കൂർപ്പില്ലാത്ത വശവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം
നെക്കിൽ ഈ ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ഈ ക്രോസ് പീസ് പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ശേഷം ഈ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടെ കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പീസ് ഉൾവശത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം
ബാക്ക് പാർട്ടിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് അധികം ഇട്ട് ഭാഗം മടക്കി ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോ